Hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, uh, Rebecca. Good evening, uh, Andrea. Good evening, Gabriela. Good evening, uh, Maybe. Good evening, Lady. Good evening, uh, Allison. Good evening, everybody. Good evening. Okay, I'm glad to see you guys that uh, you have not been affected by the uh, raining. Over here, it's kind of raining. So let's uh, pray for the, uh, for the rain to not get too hard. So how are you today, Andrea Amalia? Disculpe. How are you today? Fine. Excellent. How how was your work? So so. <laughs> it was so so. What did you do at work today? ¿Qué hiciste en el trabajo hoy? Ay, pues. <clears throat> De todo un poquito. Okay, tell me, what did you do? Dime, ¿qué hiciste? Eh, no sé cómo se dice en inglés, pero soy abogada y hago resoluciones jurídicas. Okay, okay. I, uh, I solved uh, some cases. Eh, ¿Resolviste algunos casos? Uh, did you go to, uh, to any, um, like, a jail or... Did you went to see a client or, or a client came to see you in the morning or what did you do? Un cliente se fuiste a donde un cliente, un cliente te visitó, fuiste a la fiscalía, fuiste a la, al penal o algo? No. Eh, trabajo en un ministerio, entonces Llegan ahí los usuarios. Oh, okay. Okay. And what time was your first, first client? ¿A qué hora fue tu primer cliente? Es seven thirty. Okay. Seven thirty. Okay. Did you make any phone call after that? Uh, did you call anybody? ¿Llamaste a alguien en la mañana? Yes. Okay. And after that, what did you do? Um, siempre resolviendo. Okay. Trabajando en los mismos. Did you fill out any paperwork? Sí. Traté como gente. Okay. ¿Sí? ¿Llenaste algún pa papelería o algo? Yes. Yes, okay. Okay. Cuesta sacarte preguntas a ti, ¿eh? <risa> Esto parece que, oh, que perse. soy abogado y yo sé que eso, eso me lo pueden usar contra ante mi contra en corte y todo eso. <risa> okay, la razón por la cual te estoy preguntando es porque ayer, ayer no te vi en clase. Eh, ayer estuvimos hablando acerca de daily routines y las rutinas que nosotros hacemos en el trabajo. Y Pero ya ya tenía el libro, ¿verdad? Ya tenía el libro. Entonces, uh, esas cosas están en el libro eh, de daily routines, qué es lo que hacen en el trabajo, actividades en el trabajo. Por eso es que te estoy haciendo esas preguntas eh, eh, para que me dijeras tú cuáles son las actividades que tú haces en el trabajo. Por ejemplo, um, well, I go to work at 7 a.m. in the morning. I went to work at 7 a.m. in the morning. Uh, the first thing I did was uh, call a client because uh, we were supposed to talk to, we were supposed to have a meeting at nine o'clock, but uh, we didn't have the meeting. So what I did, I did uh, fill out other paperwork uh, from other clients, uh, algo así. Yes, que me fueras contando tú qué es lo que hiciste en tu, en tu trabajo, cuáles son tus daily routines. Um, vimos el, el simple present ayer, ¿te acuerdas? No sé si, si te acuerdas que vimos el simple present en ese simple present vimos a, a cómo usar los verbos en terceras personas. Eh, vimos cómo usar los pronombres, los pronouns. 
y vimos algunos verbos también, algunos uh, eh, ejemplos de las oraciones. Todo eso vimos ayer eh, y hoy es eh, por eso que te estoy haciendo esas preguntas ¿ya? acerca de, del simple present y la daily routine. No vayas a creer que es por otra cosa, sino es, es parte de la, de la clase. ¿ya? Por eso eh, 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 hay que ser más, más abierto, o sea, eh, tienes que hablar inglés, tienes que empezar a hablar inglés. ¿sí? Aunque no sepas algo, digo, aunque sea, empecemos con Spanglish, y es hablando español, inglés, español, inglés, más español que inglés, pero ah, em empecemos. Ok, very good. So, uh, thank you for, uh, for your time and, uh, and your uh, answers to the questions. Ok, very good. And Gabriela Beatriz, how are you today? Hi, fine. Excellent. And how was work? Uh, stressful. Stressful. What did you do at work? Uh, I worked to the end of the month. Oh, okay. What's the end of the month? So a lot of work. Yes, yes. Uh, do you do any reports? Mm, only copy a lot of papers. <laughs> oh, okay. You did a lot of copies. Yes. All right. And uh, after you finish those copies, where do you take uh, them to? ¿A dónde te las llevaste? Uh, to the accountant. Accountant department. Yes, yes. Oh, very good. Excellent. Excellent. Very good. All right. So, Betty, you are so tired today, huh? Seguro que estás bien cansada ahorita. De tu mente. Okay. Very good. Excellent. And, um, and um, thank you very much, Gabriela. Hello, uh, Esmeralda, how are you today? Fine, teacher, and you? I'm doing fine, thank you for asking, Esmeralda. I like your headset. Uh, pink one is my favorite color. That looks nice. Uh, <laughs> <laughs> yes. I like me. <laughs> oh, okay, very good, excellent. And uh, tell me, what do you do for a living, Esmeralda? Excuse me? What do you do for a living? ¿De qué trabajas? Ah, este, yo soy auditora de procesos. No sé cómo decirlo en inglés, pero trata de, de que yo decido si cierta prenda se va o, o no. Oh my God, buena, you're a powerful no. person. Yeah. Mm -hmm. Eres una persona bien poderosa. De ti mm. depende si se va o no se va, ¿ah? ¿eh? <laughs> Very good. And what is the first thing that you did today? ¿Cuál es la primer cosa que hiciste tú en el trabajo? Today. Mm, let me see. Mm, they have breakfast. Okay. Okay, have breakfast. Yeah. Very good. And what time was that? The seven o'clock? Mm, yes. The seven. And after breakfast, what did you do? Uh, 6.30 p.m. 6.30 p.m. Okay, so you have, uh, you had breakfast at 6.30 p.m. And after that, what did you do? Y después de breakfast, ¿qué hiciste? Um, fui a, a presentarme con este caso como con mis jefes. Okay, so you went, you had a meeting with your uh, boss. Yes. Very good, very good, excellent. Uh, thank you, Esmeralda. Thank you very much. And Jose Esquivel Guzman, how are you today, sir? So good, teacher. All right. And tell me, what do you do for a living, Mr. Guzman? Today, I only only attend uh, client uh, with my co-worker. Okay, so you, you, you talk to clients today with your co-worker. Yeah. And are you a salesman or what do you do? What is a salesman? A salesman? Eres vendedor? Uh, no, but, but we attend customers. Oh, okay. So you, so you assist yeah. customers. Yes. Do you have to That's do it. any uh, reports? 
Uh, sometimes, sometimes I, I do it. Okay. And do you train the customers or not? Sorry? Do you train customers? Entrenas los, uh, los clientes? No. no. Okay. No, no. Do you call them? Sometimes I call them. Okay. Because uh, uh, sometimes I need to, to make those calling. Phone calls. Phone call, okay. Okay. Very good. So you do uh, your uh, uh, activities are the, the calling clients and uh, talking to them every day, right? Every day, yes. All right. That sounds like a, a very... Uh, fun thing to do, ¿sí? Como algo, <laughs> yes, algo divertido de hacerlo, hablar con las personas. Yeah, that's good. Yeah, because, you know, you have different people every day, so tienes uh, la gente diferente todos los días y, y hablas de yes. una cosa con una, yeah, it sounds fun, uh, very fun, fun thing to do. Yes. Very good, excellent. Uh, thank you, Mr. Guzman. Thank you very much. All right, then, um, Mrs. Lady Chicas, how are you today? I fine, thank you. Um, I'm processed in the information of the declaration. Okay. Solamente. Antes, antes que mire Andrea Amalia, antes de que le pregunte, dice no, dice bien, es que es cierto. Ya está preparada. Okay, very good, excellent, good job, good job. And chicas, well, and how long have you been working? For your company. Hace cuánto tiempo, por cuánto tiempo tienes de estar trabajando con tu compañía? Um, four years. Four years. Oh my yes. God. Yeah, you have a lot of experience working with them, right? Tienes bastante experiencia trabajando con ellos. Yes. Very good. Very Excellent. Excellent. And uh, do you have a Thank coffee you. break in the morning? Yes. What time is your coffee um, break? What time is your coffee break? Coffee break is, uh, es un receso cuando uno va a tomar café. Ah, bueno, este, bueno, incluso yo trabajo en una empresa cafetalera, así que en todo momento hay café. Oh, entonces estamos con un experto en café. Así es. No mucho oh, my café. goodness. Very good. Very good. Excellent. And, uh, and how many cup of coffee do you drink a day? Yes. How every, many? Every day. How two. many? ¿Cuántas? Mm, two. Two. Okay. In the morning okay. and the afternoon. One in the morning and one in the afternoon. And do, yes. do you do you call clients or do you meet with clients? Llamas a los clientes o te reúnes con los clientes tú? Eh, no, yo soy en la parte uh, contable. Oh, con accountant. Yes. Accountant department. So, oh, okay. Yes. So, so you work with numbers. Yes. And yes. what is the what is the first thing you do? When you get to your work, ¿y cuál es la primera cosa que haces cuando tú llegas al trabajo? Ya, ya, ya tuviste tu breakfast, uh, ya, you drink your coffee, you talk to, to your friends, and everything. Now it's time to start working. Eh, ya hablaste con tu amigo, te tomaste tu tacita de café, ya hablaste con, con los demás, ahora es tiempo de trabajar. What is the first thing that you do at work? ¿Cuál es la primera cosa que haces tú en el trabajo? Check in my email. Okay, check your emails. Very good, excellent. And once you check, why do you check your emails? Para que chequeas, para que verificas tus emails? Eh, bueno, más que toda la información de, de los proveedores o los socios siempre se mandan por, por email. Así que okay. estar bastante pendiente por los cambios o cualquier otra situación. Oh, very good. That, that is very important. So you, the first thing you do is to check your emails. Very good, excellent. Good job, yes. Man, that's good, yes. that's good. Very good, <laughs> excellent. Thank you. Um, thank you. And uh, Emma Glorias Martinez, how are you today? Good evening. 
Good evening, Emma. How are you today? Thank you. Uh, I am fine, teacher. Excellent. And tell me, and tell me, what do you do? Okay, the uh, Assistant administrator. Administrative assistant. Okay, well, that sounds like like fun, yeah. Suena como que es divertido eso. Hey, tú hazme esto, tú hazme aquello, tú hazme otro. Yeah. Es fun, ¿eh? Es una empresa de logística la que, en la que trabajo. Oh, okay, Más que so... todo ven la parte de, de recolección de desechos sólidos. Oh, okay. Y también programas así que tienen el gobierno. Oh, okay. Y las municipalidades. Uh -huh. So, and what is the first thing that you do when you get to work? ¿Cuál es la primera cosa que haces tú cuando llegas al trabajo? Este, eh, reviso la página de Don Prasal, donde se ven las, las citaciones que publican las, eh, todas las instituciones de gobierno. Ok. Uh, luego, me entregan documentación de todos los comprobantes de viaje que, que hacen en, en el día anterior All para right. realizar los reportes. Oh my God, that's, that's scary. <laughs> eso sí, eso da miedo. <laughs> my Ajá, y luego ya los organizo y hago los reportes. Okay, around uh, what time? ¿Cómo a qué horas terminas de hacer eso? Está como a las 10 de la mañana o 11 de la mañana. So, and you do that every day. Y haces eso todos los días. Todos los días. Okay, so that is a, sí. a, a task that you do, uh, routines that you do at work. Esas son las rutinas que tú haces en el trabajo. Very good, excelente. Sí. Very good, excellent. Good job, Emma. Thank you very much. And Mr. Alfaro, Jonathan Alfaro, how are you today, sir? Te ve muy serio tú, Jonathan. Me da miedo esta pregunta. Good evening. Good evening. Oh, thank you, Rizzi. Thank you. Thank you. <laughs> okay. And tell me, what do you uh, what do you do for a living, uh, uh, Jonathan? I am um, back office. Okay. You are an accountant. Yes. Okay. So you like uh, working with numbers, huh? Te gusta trabajar con números. Eh, más que todo es como revisión de documentos. Oh, okay. And what do you do? What is the first thing that you do when you get to work? ¿Cuál es la primera cosa que haces tú cuando llegas al trabajo? Check the email. Check emails. Check emails. Okay, very good. For process update. Okay. So for update uh, process and everything. And do you call clients or they call you or do you meet with clients? ¿Llamas a los eh, clientes o, o te, te, te reúnes con ellos o no? No, tú no trabajas. sería como, como back office, como llegan los tickets o los, los procesos y nosotros los verificamos. Oh, okay. Okay, very good. Excellent. Okay, so you don't interact uh, with other people. No interactúas con otras personas, ¿verdad? Solo en tu oficina y, y tu computer. Sí, y los compañeros. Ah, oh, ok. Y, y los compañeros son como tú, ¿verdad? Siempre serios. Sí. <laughs> <laughs> so, no, números es todo. Okay. Yes, very good. Excellent. Yes. Thank you very much, uh, Jonathan. All right. And tengo Michelle Oviedo, pero Michelle está, está manejando. No, no, tranquila, Michelle. Tranquila, tranquila. Todo escucho, no, no, no se preocupe. Yeah. Sí. Okay. Um, ah, tengo Wendy Alvarado también. Wendy, how are you today? Good evening. Good evening. Fine. How are you? I'm fine, thank you. Okay. What are you eating? I'm doctor. ¿Qué comes? Tomaba algo, ya estuvo. Oh, okay. I am doctor. Oh, okay. Okay, you are a doctor. Ay, da yes. miedo hasta platicar contigo porque mucho puyas. ¿Mm? 
No. <laughs> and uh, and, and uh, what do you do? What is the first thing that you do when you get to work, Wendy? ¿Cuál es la primera um, cosa que haces cuando llegas al trabajo? I eat my breakfast. So you have your breakfast. Yeah. Okay. And after you have your breakfast, what do you do? Um, interactuo con mis compañeras un ratito. Okay, so you socialize with the, your friends at work. Okay, very good, very good. Eso es muy importante porque así ya te presentas con los, con los, con los pacientes bien alegres, ¿verdad? Porque ojalá no te vaya a enojar algún compañero ahí. Okay, so, eh, después que llegas, ¿y qué es lo que haces? Eh, abres tu computadora, eh, verificas yeah. emails, eh, no. ves reportes, o, o what do you do? Um, enciende la computadora pero entra al sistema okay. de la empresa para pues ahí ya voy viendo los pacientes que, pues, oh okay so you so así. you check that, so you open your computer because you have a platform where you can see how many patients you're going to see uh, on that day yep okay okay sounds great all right and do you do any reports Mm, no, eso la hace la encargada okay. de la clínica, la jefa. Ok. ¿No eres tú la jefa? Eh, no. No. Oh, ok. Mm -hmm. bueno, hay jefas de jefes, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. eh, tienes la jefa de los jefes. Tú eres jefa, pero eres otra jefa. Yeah, very good. Yeah. Yeah. All right. Okay, entonces, uh, it's casi, basically what you do, you check reports on the uh, your computer. That is your daily routine. And you uh, work with patients, right? So you talk to patients and... Uh, yeah, and, uh, I went to see the patient of the clinic, anything. <laughs> okay, you go to see the patients of the clinic. And do you have a quota? ¿Tienes una cuota de pacientes? ¿Cuántos vas a ver durante el no. día y ya no más? No. No. Si 200 llegan, 200 días. Yes. My, my goodness. Eso es, eso es scary, ¿no? Es, es, tiene la miedo porque si llegan muchos, no te vas para tu casa. Oh, no. Teníamos horario de salida. Eso es fundamental. Oh, ok. Ok, ok. <laughs> very good, very good. Ok. So, daily routine, vamos a decir que what you do is that uh, you open your computer to see um, uh, patients' uh, profiles. Yes. Okay, very good. Excellent. Okay. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Todo lo que hemos estado hablando hoy es lo que estuvimos viendo ayer acerca del uh, Simple Present y eh, el libro que les di. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. ¿Alguien? ¿No? No han tenido la oportunidad de leer. Ok. Ahí donde van todos los ejercicios que, que requiere, requiere que hagamos. Y también en la plataforma tenemos unos ejercicios que necesitamos a, hacer. Y le voy a, a, vamos a compartir, deje compartirle para que veamos en la plataforma. Okay. Para enseñarles los, los ejercicios que necesitamos hacer. Just a second. Just a second. Sí. Vamos a tomar asistencia primero para ver. Second. Sí. Okay, one second. Okay, Adela Yamileta Serranos. No. Okay, Ángela Rodolfo Mejía Benítez. No. 
Y Brenda, Verónica, ¿leemos Bolaños? Teacher. Sí. Teacher, sí. excuse me. Eh, creo que está leyendo otra, otra planilla otra lista. de lunos. Ajá. Okay. Sí, porque no estamos varios. Ok, entonces vamos a ver. Second. Un momento. That's the second piece. Okay, un momento. Un segundo, please. Ok, tengo a Abigail Mejía. No está, ¿verdad? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Ok. Ok, Abigail Mejía. No está. Alison Guadalupe Marroquín. Present. Ok, thank you. Eh, Andrea Amalia García Romero. Present. Thank you. Andrea Mari, María Cruz Cruz. Present. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. No. Ok. Eh, Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Y Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Jose Ezequiel Guzmán. Over here, teacher. Thank you. Y Kenia Elizabeth Rodriguez Celaya. Present teacher. Thank you. Lady Xiamara Chicas Hernandez. Present. Thank you. Eh, Maritza Yanira Hernandez de Sanchez. Present teacher. Thank you. Eh, maybe Marvel Rodriguez Andrés. Present. Thank you. Eh, Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Thank you. Uh, Rebeca Guadalupe. Aguillo Mendoza. Present. Thank you. Present. Roxana Lisset Vega Campus. Present. Thank you. Sofía Stephanie Portillo Carrera. Present. Thank you. Uh, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Wendy Selena Alvarado Méndez. 
Okay, and Emma Gloria Martinez Amaya. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Okay, and Stephanie Raquel Diaz Gomez. Okay, and uh, Ana Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you. Okay, anybody, alguno que no haya llamado y está ahí? Todos, ¿verdad? Okay. Pues todos les hablé. Second. ¿Se acuerdan que les dije de, de unas notas? Que las íbamos a poner cada viernes. Sí, yes, teacher. Ok, uh, le voy a enseñar dónde están estas... En la plataforma. Sí. Just a second, so I can log in. Okay, let me share the screen with you and I'm gonna show you what is that I'm talking about in the platform. No sé si pueden ver lo que yo estoy viendo ahorita. En la plataforma tenemos la sección 1. En la section 1, que es esto, les da unos ejercicios. Y esos son los ejercicios que eh, la plataforma los lo va a ir eh, eh, calificando y yo les voy a poner las notas en su cuadro de notas. Por ejemplo, la tarea número uno que tienen aquí es esta. Eh, y acerca de las daily routines. En esas daily routines usted va a seleccionar una de las uh, eh, respuestas. Dice, uh, instruction, the instructions are to multiple choice, select the correct form of the verb. Seleccione la forma correcta del verbo. Entonces, hay eh, es el, el sujeto entonces nosotros vamos a, a seleccionar la forma correcta del verbo, en el, en el caso de que fuera I taking a shower si usted dice oh I taking a shower in the morning, esa es la forma correcta del verbo, entonces usted selecciona usted selecciona esa ¿ya? y uh, sigue la, a la número dos esa no es la correcta, verdad nomás es un ejemplo sigue la número dos, my boss eh, en este caso, estamos hablando de bus, es la tercera persona. Usted selecciona la forma correcta del verbo. Y así sucesivamente, cuando usted termine la primera, eh, selecciona el botón donde dice enviar, send, submit, este, y eh, ya terminó con eso. Al final de los cinco días, porque son cinco, cinco homeworks que tiene, el último va a ser acá. Ya que es es el, el viernes, la tarea número 5. ¿Ya? Donde usted va eh, otro multiple choice también, donde va a seleccionar las, a, la palabra correcta. Y aquí estamos hablando de los verbos. Si dice my mother always, está usando un frequency verb que lo vamos a ver eh, hoy. Y dice my mother always, si es cook, cookies o cooks for me. Usted selecciona la palabra correcta y también de, de, al final que usted contesta a las 5 le hace submit y ya terminó por su homework de la semana y esa nota yo se la voy a, a, a pasar a su cuadro de nota y eso es lo que vamos a ir haciendo cada semana ¿ok? ¿alguna pregunta de, de, de la plataforma? ¿no? ¿todos estamos bien? Teacher. ¿sí? Eh, ¿Qué pasaría si en un dado caso no, no se llena, digamos, un día 
no sé si habría la posibilidad de poderme dar el siguiente, los dos días seguidos, o no sé cómo sería ahí. Sí, lo importante es que el viernes estén todas terminadas, porque el viernes después de la clase yo mando esas notas. Ok. Ya después ya no se puede cambiar la nota, ya la nota, si usted no hizo una tarea, y ya esa ya no se le puede reponer esa nota. Entonces, el viernes es el último. Cuando yo terminemos la, cuando terminemos la, when we finish the uh, class on, on Friday, after, right after we finish the class, I will check the, the, the uh, grades and I will put those grades on your uh, grading chart and I will send them to uh, uh, la compañía. Y ya es todo. Ya el lunes ya empezamos con la uh, unidad 2 y ya homework, tarea de la unidad 2, de la unidad 3 y, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces es importante que eh, vayan haciendo las tareas y también trabajando en el libro. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher, pero otra consulta. Okay. ¿Y, ¿Y se puede llenar toda de la semana de una vez o tiene sí. que ser? De... Si usted la llena toda de una vez, no hay problema. Ah, oh, perfecto. Sí. Me despreocupo. Eh, lo, 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 yo lo que voy a hacer, cada día vamos a ir desarrollando un tema. Por ejemplo, hoy tenemos la time expression, que vamos a desarrollar la time expression. ¿Por qué? Eso, eso tiene, tiene que ver, todos los ejercicios que enseñen el libro tienen que ver eh, estos temas que vamos desarrollando. Y es importante que usted eh, tenga el conocimiento de esos temas para que cuando vaya al libro usted lo pueda trabajar y vaya a la plataforma también pueda trabajar eso, ok very good, y recordarles nuevamente que necesitamos tener las cámaras encendidas todo el tiempo las dos horas eh, el micrófono sí apagado para que no haya interferencia, ok very good, excellent, entonces vamos a comenzar la clase si no hay ninguna pregunta de, de lo que hicimos ayer, vamos a, a, a comenzar la clase y la primera pregunta que yo les voy a hacer es, uh, what is a time expression? ¿Qué es un time expression? Yeah. Time expression. ¿Qué es un time expression? Anybody, cualquiera me puede contestar. ¿Sí? ¿Qué es un time expression? Sí me escuchan, ¿verdad? Yes, teacher. No okay. sé. ¿No? Eh, creo que es una expresión de tiempo, ¿no? Ok, una expresión de tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Una expresión de tiempo. Por ejemplo, eh, podríamos decir every day. Yes. Esta se consideraría una time expression. Sí. Every day. Yes. ¿Por qué? Porque está expresando acerca de una, una frecuencia de días, ¿sí? Entonces, eso es eh, una time expression. Ahora vamos a time expressions. Vamos a poner en plural time expressions. Entonces, ¿qué son ahora? ¿Qué son time expressions? Ya vimos que every day era un ejemplo de una time expression. Ahora, ¿qué son time expressions? Eh, y serían, esa era una frase que dijimos nosotros. Entonces serían phrases. Phrases that, that tell us. Tell us when something happened. ¿Eh? Esa, esa sería una definición que se podría decir de las time expressions. Que time expressions are phrases that, that tell us. Tell us. Tell, tell us uh, when something happened. O sea, nos dicen cuando algo sucede. Bien, para eso usamos las time expression, para eh, indicar cuándo es que una cosa sucede. Y tenemos muchos ejemplos, aparte de every day, ¿verdad? Podemos decir eh, every, every week. ¿Alguien más puede decirme si... ¿Y reconoce alguna time expression que haya usado? Every month. Last every weekend. month, yes. Ajá, uh -huh. every month. Muy bien. Sí. Last weekend. Today, teacher. Last week. Last weekend, dijo. Yes, today. 
Sí. Can we use daily? Daily, yes. Uh -huh. Daily. Okay. Yes. Daily. 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 Day. Twice a week, once a week. Twice, uh huh. Once. Once. Sí. Sí, podemos usar esas. Y, y podemos decir uh, twice a year, ¿verdad? A year, yes. 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 Twice a year, twice a month. Podemos decir también twice a month. Mm. What about always? ¿Eso también se considera? Always? ¿Y qué es always? Yes. Always sería como una, una frequency word. Frequency, yeah. yes. Seldom. Seldom, yes. Uh -huh. Seldom. Sometimes. Sometimes, yes. Oh, Sometimes. Always, ever. Always, ne yes. Never. Yes, ever. Sí, Last entonces, night, teacher. Last night, yes. Last night. Last night. Mm -hmm. Bien. Entonces, más o menos tenemos un, 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 una idea que son time expressions, ¿verdad? Que son frases. Y ¿sí? todo lo que hemos visto hasta ahorita son frases. Silvia y Hernández son frases, frases, phrases that tell us when something happens. Por ejemplo, podemos decir every week, I, 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 I have English class. I have English class every day. Yeah? Every day. ¿Sí? I have English class every day. Yeah? Ya usamos la, la time expression. Every day. ¿Sí? Entonces, eso, eso son... Eh, expresiones que nosotros usamos para indicar cuando algo ha pasado. ¿Estamos bien hasta ahí? También necesitamos saber how to use them. ¿Cómo usarlas, verdad? Es necesario saber cómo usarlas, how to use them. Porque sí, las, las conocemos, pero ahora, ¿cómo las vamos a usar? Pero antes de eso, before that, let's do a review about the simple present. Hagamos un review acerca del simple present para poder entender más las, las time expressions. Y en el, en, en el review del simple present, the simple present, I would like to know if you can tell me what is the structure que nosotros aprendimos ayer, el simple present. La estructura que aprendimos ayer. Anybody can tell me. Could you repeat that again? Yes. Uh, ¿Alguno me podría decir la estructura que usamos nosotros para el simple present? Noun and verb uh, plus complement. Ok. Usamos el subject. Yes. Plus verb. verb. Uh -huh. Plus complement. Yes. Yes. Esa es la estructura que nosotros aprendimos ayer. ¿Y por qué es importante esto? Vea, porque hoy vamos a ver los time, time expressions, pero es importante que nosotros podamos estructurar una oración, ¿verdad? Por ejemplo, I, I do my, my homework. I do my homework. Este sería un simple, simple present. Tenemos el subject, el I, tenemos el verbo do y tenemos el complement my homework. ¿Ya? Yeah? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo yes. decir? Ya. Yeah. Entonces puedo usar el simple present también para indicar qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. We study in English. ¿Ya? Yeah? We study English. Algo que nosotros estamos 
haciendo ahorita. ¿Bien? Por ejemplo, Silvia. What is Silvia doing? Silvia. Silvia watches English class. English class. Okay. Silvia watches the English class. Okay. Eso sería eso. Simple present. Yeah. Ahora, si decimos nosotros a uh, eh, Silvia se levanta a las ¿qué? A las cuatro de la mañana. Diríamos Silvia. Silvia gets up at 4 a.m. 4 a.m. Every Ahí empezamos ya a aplicar ya las time expressions. ¿sí? Silvia gets up at 4 a.m. every day. ¿Dónde está la time expression ahí, Jonathan Alfaro? Sería en get up at 4 a.m. every day. Sí, ¿cuál sería la time expression? Every day. Every day, correcto, sí, sí. Y qué importante es saber la estructura del simple present, porque si no sé yo eso, no puedo llegar al every day. Sí, si no tengo yo el, el subject, el verb, en third person, no podría llegar yo al complement donde tengo que aplicar el, el, la time expression. Entonces, ¿qué es lo que me dice el every day? Um, ¿Qué es lo que me está diciendo allí every day? Esmeralda. Todos los días. Me está diciendo cuándo es que Silvia se levanta, ¿verdad? Acuérdense, una time expression tells me when something happened. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí every day? Me está diciendo cuándo es que ella se levanta a las 4 de la mañana. ¿Y cuándo se levanta ella a las 4 de la mañana, Esmeralda? Sorry, teacher. That's okay, that's okay. Tiene que tomar la medic medic medicina. Tiene que tomar. Entonces, okay. ¿cuándo me está diciendo que se levanta a las 4 de la mañana, Silvia, a Esmeralda? Todos los días, teacher. Yeah, todos los días, yes. Uh -huh. Entonces, tells me um, cuándo. Uh, Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda goes to work, goes to work, um, Every other day. Ok. Tenemos esa, esa time expression every other day. Y en este caso, Sofía Portillo, ¿qué, ¿cuándo Esmeralda va a trabajar? ¿Cuál es la time expression ahí? Other day. ¿Perdón? Other day. The other day expression uh -huh. the other day okay Wendy dice que no y Wendy está bien enojada ahorita está bien molesta okay Wendy ¿cuál es la time expression ahí? every ¿Mm? every is every other day every other every. day esa es la time expression yes correcto entonces ¿Qué es lo que me está diciendo esa time expression, Roxana Lisset Vega Campus? Excuse me, teacher. Sí. ¿Qué me preguntó? Disculpe. Oh, ok. No hay problema, tranquila. Andrea Amalia, ¿qué es lo que me está diciendo every other day? Que eh, algunos días. Algunos dirían some days. Jonathan Alfaro, ¿qué me está diciendo la every other day? Que cada dos días. Mm, algo así. Pero prácticamente lo que dice un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Eso es lo un que dice. Un día de por medio. Un día de por medio, le podríamos decir un día de por medio. 
Esmeralda goes to work every other day. Sí, un día sí, un día no. Un día sí, pero no, ¿verdad, Esmeralda? Esto es solo para... Sí, señor. Esto es solo oh. para... para, uh, para uh, purpose of uh, learning purposes. O sea, para propósitos de aprendizaje. Pero yo sé que todos los días para trabajar. Sí, señor, caballero. Eso sería como un día salteado, como lo diríamos nosotros. Sí, un día salteado, sí, correcto. Así como en salvadoreño, sí. Yes. Okay. Es un día sí, un día no. Yeah. Every other day. Entonces, el every other day es el time expression que estamos usando nosotros aquí. Ok. Y hay otras uh, time expressions también que usamos, eh, por ejemplo, in the morning. Morning. Yes. O podemos usar también in the afternoon. In the afternoon. Mm. And we use at night, también, at night. At night. Fíjese, es bien curioso que no se dice in the night. ¿sí? Entonces se dice at night. I, I was working um, four hours in the morning. I was working three hours in the afternoon and I worked two hours at night. ¿Sí? No, nunca voy a decir in the night, porque no, no es correcto decirlo. Siempre se dice at night. Ok, o tenemos también at noon. ¿Qué es at noon? At noon. Mediodía. Sí, mediodía, correcto. Y at sunset. Puede ser atardecer o la puesta del sol. La puesta del sol, sí, la atardecer. Así como cuando nos vamos con nuestra esposa a la, al mar, ¿verdad? A ver el sunset. Of course. Yeah. <ríe> ok. Y también podemos ver el, uh, el, uh, el, el sunrise. 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 El, que es, el sunrise sería el amanecer, ¿verdad? O tenemos también at midnight. Todos estos son time expressions, las que estamos viendo. Y si las estoy dando, en algún caso, le salen en un libro o en cualquier parte, usted las puede reconocer y puede decir, oh, I know, I know what it is. This is a time expression because it's telling me when something is happening. Esa es la, la pregunta que tiene que hacerse usted cuando quiera decidir si es una time expression. Is this a phrase telling me when something is happening? Y si la respuesta es yes, entonces definitely it is a time expression. Si la respuesta es sí, definitivamente es una time expression. ¿Ya? Estamos sure? bien hasta ahí. Yes, sir. Yes, I, I have a question. Okay, please. Uh, can we say it's a part of afternoon uh, midday? Midday. Midday. Yes. No, no, sería el noon. Okay. Mediodía sería at noon. Okay. Yeah. Okay. Y ya si lo queremos contabilizar de mediodía, me, pero partir del día en mitad sería half day. Yes. Por ejemplo, um, I would like to work only half day. Sí. Me gustaría trabajar solo la mitad del día. Entonces ahí sería half day. Yeah. Pero eso ya, ya no es una time expression, sino que ya, ya es contando el día, ya es uh, dividiendo el día en dos partes. Only four hours. Yes, four <laughs> hours, yes. No, uh, 12 hours. Y digo half day, o oh, half a working day sería four hours, yes. Entonces, pero eso no se considera time expression, porque estamos contabilizando. Mm. Aparte de estas uh, time expressions, también tenemos, uh, cuando decimos on the weekend, que dijo uno de ustedes, ya, yeah? on the weekend. Esto sería los, el fin de semana. ¿sí? Ahora, si queremos decir, ya si le pongo la S aquí, ¿cuál sería la diferencia entre este y este? On the weekends. Todos los fines de semana. Sí, ya sería los fines de fines. semana, ¿verdad? Le pondríamos los. Y esta sería el fin de semana. Y este sería los 
fines de semana. ¿Ya? También podemos decir on Sunday. On Sunday. O le ponemos la S y decir los domingos. I go to, uh, I go to, uh, to my soccer uh, uh, practice on Sundays. Voy a las prácticas de del balón pie los domingos ¿sí? no sería solo el domingo sino que Sundays o oh, si la frecuencia es every day yo digo every day yes. I go to play soccer every day in the afternoon every day in the afternoon teacher señor can we use uh, each day each day yes each day Each day. Sí, lo puedo usar. Yeah. Ok. Yo tengo, tengo una pregunta. Sí, sí, por favor. Eh, ahí donde dice, on the weekends, on Sundays o es Sundays. No, no, Sundays. Ok. Es Sundays. Ah, es, Ahora ese, sí. ese se llama error de maestro. <ríe> bueno, sí tenía esa pregunta porque sí. igual yo copio las cosas, entonces. No, no lo vaya a copiar así. Yo voy a decir, eh, no, 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 no lo copié el, así. Pero el teacher me enseñó que este era Sundays. <ríe> bueno, gracias. Yeah, okay, on Sundays, yes. Okay. Eso quiere decir los domingos, ¿verdad? Ok. Eh, y podemos decir every day o también podemos decir every other day. Other day, lo que dijimos, ¿verdad? Every other day. Ese sería un día sí, un día no. Every other day. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. So, ahora tenemos que saber dónde nosotros... Uh, we're going to place the time expression. Usually... Where do we place, where do we place the time expressions? Well, usually, lo que hacemos es, lo ponemos al principio o lo ponemos al final. That's time expression. Por ejemplo, um, y vamos a ver, Rafael. Vamos a ver, Rafael, Rafael, Rafael makes lunch makes lunch on Mondays okay. podemos decir así o podemos decir on Mondays Mondays Rafael Don Rafael Rafael makes lunch. Sí, lo podemos decir así. Rafael makes uh, lunch on Mondays and on Mondays, Rafael makes lunch. Eh, y vean la diferencia entre el time expression. Al principio le pongo una cama. ¿Sí? Decimos on Mondays, cama, Rafael makes lunch. Y cuando va al final no le pongo esa cama. Rafael makes lunch on Mondays. Esa es la diferencia cuando va el time expression at the beginning and when we place the time expression at the end. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ese es donde lo colocamos. Entonces, podemos decir que Gabriela, 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 have a breakfast. ¿Sí, sí? ¿Perdón? Sí, una, una pregunta. Sí, dígame, la, forma de, la forma de escribirlo, eh, Rafael makes lunch on Mondays. O on Mondays, Rafael makes lunch. Eh, ver, sería lo mismo, o sea, no, no cambia el significado. El meaning no, no, solo cambia el lugar. Eso. Ahí ah, okay. diría, los lunes Rafael hace su almuerzo, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es. Ah, ok, ok. Gracias. Uh -huh. No, tranquila. Gracias por la pregunta. Eh, Gabriela, eh, sería Gabriela, have breakfast uh, in the morning. ¿Está bien eso? 
¿Está bien escrita esa oración gramaticalmente? El verbo has. Very good. ¿Por qué? ¿Por qué? Tercera persona. Third Gabriela. person singular. Yes. Entonces aquí no tiene que ir así, sino que tiene que ir has. Gabriela has breakfast in the morning. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que Gabriela, Gabriela eh, eh, desayuna en las mañanas. ¿Qué otra forma lo podemos escribir esto? ¿Dónde podríamos poner el, el, el time frequency o la time expression? Siguiendo la lógica del anterior, podría ser in the morning, coma. Gabriela has, has breakfast. Yes, in the morning, Gabriela has breakfast. Yes. Se podría hacer de esa manera, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces, pues, también podemos decir que Esmeralda, Esmeralda, eh, Esmeralda, eh, studies, eh, studies, studies, eh, math at noon. Yes, studies, math at noon. A ver, ¿quién me puede ayudar en esta oración? ¿Estamos bien ahí o estamos mal? Dice Paola, no, teacher, vamos para atrás. Si está escribiendo así, vamos para atrás. A ver, ¿qué es lo que vamos a, a corregir ahí? ¿Que el teacher hizo malo? Y es. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la regla? ¿Qué regla aprendimos ayer? Que cuando termina en Y, se agrega Y. Ok, la Y se reemplaza por qué? Y latina. Y es. Y latina, correcto. Y latina y, y luego y es. Y es, very good, yes. Uh -huh. Entonces ahora dices, es, um, Esmeralda studies, studies, studies math at noon. Very good. Ya no, los, ya no, los puedo, ya no les puedo mentir a ustedes. ¿eh? Esmeralda studies math at noon. Very good. Entonces ahí tenemos at noon. Ese sería el time frequency, ¿verdad? ¿Cuándo pasa? Eh, los mediodías. Yeah. Y podemos que decir que Raquel, 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 watch, watch. There we go. Ok, ya me corrigieron. Pues. Watch this. Uh, YouTube videos videos yes every every other day every other day yeah so we say that uh, Raquel watches to you YouTube videos every other day pero son los videos de la clase verdad es, esta clase es, uh, Raquel va y los ve todos los días every, un día sí un día no yeah. so Raquel watches Uh, YouTube videos every other day. ¿Estamos bien ahí? Sí. Yes, yeah, teacher. Sí. Ok. Uh, ¿Alguien que no tenga bien claro lo que estamos haciendo? ¿O todos estamos bien? Teacher. Señor. I would like to know if the time expressions are like a uh, adverse of frequency. Oh, tell me if I'm wrong. Uh, we use adverbs of frequency um, as a time expression, pero los adverbs of frequency no son time expression. Sí, we use adverbs of frequency as a time expression. Uh, for example, always, sometimes, sometimes, pero esos no son los time, no son time expression. Los time expressions son las expresiones que nos dicen uh, When something happened, for example, uh, on Monday, eh, every um, in the morning, in the morning, no es una, no es uh, adverse of frequency, sí. Mm -mm. Okay, pero el, pero sí, eh, uso adverbs of frequency to tell expressions of time. Okay? 
Entonces, para contestarle, sí, es, esto los uso como uh, time of expression, pero ellos en sí no son, no son time, no son time expression. Hey, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Okay, now it's your turn. It's your turn to shine. Yeah. Your turn to shine. Vamos a brillar, okay? Esmeralda la primera que va a brillar. Mm. A ver, mm -hmm. Emeralda, when do you do this activity? Ok, when do you do this activity? Vamos a ver qué actividad le ponemos. Ah, tiene bonito cabello. Entonces, come your hair. Ok. When do you do this activity? Come your hair. Solo me la, me la uh, dicta y yo la voy a escribir, ¿ok? Every day, teacher. Ok. Entonces dice, I come. I, I come. My hair. My hair. Every day. Every day. Yes, every day. Very good. Excellent. ¿Estamos bien ahí, lady, chicas? Sí, ¿verdad? Solo, yes. solo el teacher se equivoca, pero en verdad no se equivoca. <laughs> <laughs> ok, eh, lady, chicas, vamos a ver. Tiempo para que usted también brille. Okay, aquí todos vamos a brillar. It's your turn to shine. Ok. Eh, When do you this when do you do this activity? I study English. Okay. When do you do that activity, lady chicas? I study English um, at night. At night, okay. At night, yes. I study English at night. Yes. Eh, un día sí, un día no, or every day? Every day. I okay. study English. Every day at night. Very good. Excelente. Vea, uh, ahí metimos um, every day. Pusimos every day at night. Entonces pusimos dos, ¿verdad? Pusimos una, una frecuencia y luego pusimos un um, time when something is happening at night. Very good. Excelente. Good job. Raquel Segura. Raquel Segura. Uh, when do you do? This activity, Raquel, I take a nap. Raquel Segura, when do you do this activity? I take a nap. Raquel? Mm. Um. Okay. Uh, I take a, a nap. Uh, I take a nap every day. Every day. Every day. ¿A qué horas? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? <laughs> en mi work eh, and for en el trabajo uh -huh. every day at work yes at four 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 p.m. okay p.m. okay entonces dice yo me eh, tomo una siesta todos los días en el trabajo a las cuatro de la tarde 
Yes. Ok, very good. ¿No la regañan? No, ¿verdad? Give me break. And you break? Ok. Ok. Yo también, me, 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 I, I take a nap cuando voy en el bus en la tarde, me duermo. Sí, un ratito. Yeah. Una vez me fui a despertar en otra parte. Yes. I would like to have a, a bed on my work. Oh, there we go. So you can take a nap every day, huh? Very good. <laughs> yeah. Okay, very good. That sounds great. Uh, it will be fun to have a bed at work. No. Okay, very good. Let's see. Rafael Gerardo Magaña Barahona. When do you do this activity? Go to bed. Rafael? No está ahí, Rafael. Okay, vamos a ver. ¿Alguien más? Let's see. Okay. Abigail Mejía. When do you do this activity? No se me I, escapa. I go, I go to bed. Yes. At eh, 11 p.m. every day. Okay, 11 p.m. every day. Yes. Very good. Excellent. It sounds great. I go to bed at 11 p.m. every day. Está fácil, ¿verdad? Está, lo estamos, estamos asimilando bien. Eh, uh, uh, time expressions las estamos usando perfectamente bien. Ok. Entonces, uh, voy a borrar esto. Ok. Ahora vamos a hacer otra tiempo para, para brillar. En este caso vamos a poner when does your mother do uh, this thing. Primero éramos nosotros, ¿verdad? O oh, activities, perdón, activities. Activities. O oh, activity. When does your mother do this activity? Vamos a a comenzar con los que no hayan participado todavía. Vamos a ver. Uh, tengo Rebeca. Rebeca Guillón. Yes. When does your mother do this activity? She makes breakfast. Uh, breakfast. Breakfast. Yeah. She makes breakfast. She makes uh, breakfast. Breakfast. Every day. Mm -hmm. Every day. Mm -hmm. She makes breakfast every day. Okay. Es que como me dijo, she makes breakfast every day. Y se quedó, pensé que iba a haber más. Pero no, ¿verdad? She makes breakfast every day. Es que day. pensaba. Pensaba decir sí? in the morning. ¿Verdad que sí? Yes, every day. Yes, sí, lo puede ser porque... Ya vimos que in the morning es, es, es un tiempo específico. In the morning, yes. No hay problema, tranquilo. No, no, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Pero tenemos que eh, okay. ya okay. experimentando okay. eso, ya nos damos cuenta si está mal. Pero, perfecto, very good. Okay, she makes breakfast every day in the morning. Sounds beautiful. Sounds beautiful. Yes, thank you very much. Okay, uh, Michelle Oviedo. When does the, your mother do these things? Um, she watches, watches YouTube videos. Okay. When does your mother do this activity? She watches YouTube videos. She watches... Uh... YouTube videos sometimes in the in the night videos videos sometimes sometimes in the night okay uh, she watches uh, YouTube videos sometimes in the night eh, ¿Alguien me puede ayudar en esta oración? 
¿Estamos bien ahí? At night. Very good. Yes. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que no podíamos decir in, in the night, sino que decimos at night? At night. Yes. At night. Yes. Solo podemos decir in the morning o in the afternoon, pero no podemos decir in the night. Tenemos que decir at night. Entonces, she watches the YouTube videos at night. Very good. Excellent. Good job. Good job. Uh, vamos a ver una más. Vemos una más. Um, y quiero ver. Vamos a ver. Uh, Maritza. Y Paola. Paola, no, 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 no. La tengo olvidada, Paola. No, ya la vi. Paola, when does your mother do this activity, Paola? She puts on makeup. Yes, she puts on makeup. She puts on makeup uh, every day. She puts in the on morning. makeup. Yes, every day in the morning. Yes, very good. After she, she, I forget the, how do you say? Bañas. <laughs> uh, okay, just, just after she takes her shower. Yes, okay, she puts on makeup every day in the morning, just after she takes her shower. Yeah. Entonces se pone eh, la, ¿cómo se llama en español? Makeup. Eh, se llama maquillaje. Maquillaje. Yeah. Thank you. Thank you. Maquillaje. Sí, se pone maquillaje todos los días en la mañana y eh, justo después de que se bañe. Yes. Very good. La palabra just quiere decir algo que pasó eh, hace unos, unos segundos, unos minutos, hace poquito tiempo. Just. Ok, very good. Excelente. Good job. Oh, I am impressed. You guys are doing wonderful. You guys are shining. Están brillando ahorita. Very good. Alguien que no nos vaya siguiendo en esto. Alguien que diga, oh, yo no entiendo eso. Todos estamos bien. Ahora vamos a ver, el, eh, hemos visto lo positivo, ¿verdad? Y como hemos aprendido negativos también. Vamos a ver esto negativo. Entonces ya vamos a, vamos a decir, when don't. When don't. Don't you. When don't you. When don't you do this activities? Yes. Ahora es al, es al revés, no se vayan a confundir. Esto es cuando no los hace. Yes? When don't you this, do these activities? When don't you do this activity? Yes. On the weekend. On the weekend. Vamos a poner un ejemplo. Weekend. On the weekend. In the weekend, ¿qué es lo que no hago? In, on the weekend. Ese es um, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir esto y usted dice, I don't work. I don't, yes, can be work. I don't. Y podemos decir, I don't uh, take a shower. Yeah. Todo durante la semana, porque fin de semana no voy a trabajar. Entonces, uh, When don't you do these activities? ¿Cuándo es que no hace estas actividades en el fin de semana? I don't take a shower. Yes. Es una actividad, ¿verdad? El, toma, uh, bañarse es una actividad, un daily routine que hacemos todos los días, pero el, el, en el fin de semana no lo hago. Que no, no siento que... Yeah. I, don't, I don't feel like taking a shower. So, on the weekend, I don't take a shower. Yes. Entonces, eso podríamos decir. Uh, vamos a ver Michelle Oviedo. 
when don't you do this activity uh, at night? Vamos a ver qué es lo que usted no hace at night. At night. Uh, I, I don't study English. I don't study, yes, study. English, yes, okay. At night. ¿Cómo no? Si eso es lo que está haciendo ahorita. Estudiando inglés. Algo que no haga. Yes. I don't. Eh. Entonces, I don't. I don't eat in. How do you say carne? Yeah. I don't eat uh, meat. I don't eat meat. Meat. Yes. I don't eat meat at night. Yes. I don't eat uh, meat for dinner. What was it for dinner? Yes. La cena, ¿verdad? I don't eat meat for dinner. No uh, como carne en la cena. ¿Estamos bien ahí? Yes. Very good. Lady Chicas, when don't you do this activity on Fridays? No está Lady Chicas ahí, ok. I, I don't dance on safari. <laughs> I don't. I don't. Dance on safari. <laughs> I don't dance. In the party. Party, no sé, fiesta. At the party. ¿Cómo se pronuncia? The party, okay. yes. Okay. At the party. I don't dance at the party. Yes. <laughs> You're very good. Okay. On Fridays, really? Right? On Fridays, I don't dance at the party. Okay, very good. And uh vamos a ver qué más último más alguien más que quiera participar. Let me see. Let me see. Yeah, I think maybe maybe Marvel. My goodness, la tengo olvidadita ahí, okay? Maybe, uh, when don't you do this activity in the morning? In the morning. Morning. I don't. I don't. Coffee. I don't. Meat, coffee. Okay. A drink. No bebes café, ¿verdad? No. Eso es lo que me quieres decir. Yes. Yes. Okay. I don't drink coffee. Sí. Coffee. Okay. In the morning, I don't drink coffee. Very good, excelente. Good job. Oh my goodness. Vean todo lo que están escribiendo ya ustedes. Ya están eh, eh, haciendo sus propias oraciones. I don't drink coffee. Y nosotros tenemos amigas. Roxana no ha participado. Y Sofía no ha participado. Andrea no ha participado todavía. Vamos a ver si hacemos algo. Y, para ayudarles, when doesn't, otra, doesn't, esta es negativa, doesn't your friend, when doesn't your friend do this activity? Ok, entonces, hoy es cuando es que su amigo no hace esta actividad. Eh, por ejemplo, podría decir, my best friend, my best friend doesn't, my best friend doesn't study yeah, math on the weekend. Sí, ese sería, when does your best friend, uh, uh, when does your best friend, le falta best. 
best friend do this activity? My best friend doesn't study math on the weekend. Entonces, esa va a ser eh, una oración que usted me va a hacer. Ok. Entonces, uh, vamos a ver. At noon. At noon. Entonces, usted va a decir, my best friend, best friend. Usted va a llenar este vacío y qué es lo que su amigo doesn't. When does, doesn't your best friend do this activity? ¿Cuándo es que su amigo no hace esta actividad? En este caso es at noon. Eh, Roxana Lisset. My best friend doesn't study math on the weekend. Uh, in the university at noon. Okay, my best friend doesn't doesn't study in at noon. The at, noon. at noon. At noon. At noon. Okay. Does it? My best friend doesn't have classes classes at noon. Sería, my best friend doesn't have classes at noon. Yeah. Okay, very good, very good. Um, y Sofía, usted va a decir, in the afternoon, in the afternoon. Okay, in the afternoon. Entonces va a comenzar, my best friend, friend, y usted llena, lo demás. Okay. Okay. My best friend doesn't uh, reading in the afternoon. My, no, best sería, friend my best friend doesn't read doesn't in the afternoon. Read in the afternoon. Yes. Okay. My best friend doesn't read in the afternoon. Very good, very good, excellent. Um, Andrea, every day. Every day, sería suyo, every day. Y va a empezar con my best friend, ¿verdad? Right? My best friend doesn't exercise. Okay. <laughs> hey, doesn't, doesn't exercise. Uh -huh. Every day. Yeah, okay. My best friend doesn't exercise every day. Very good. Excellent. Entonces, uh, ahí estamos con, con eso. Usamos las uh, uh, time expressions. Las hemos usado, las hemos uh, um, eh, colocado en las oraciones, las hemos aplicado a las oraciones, eh, las hemos entendido. Eh, ¿Hay alguien que no haya entendido esas time expressions? ¿Alguno de ustedes que diga, no, teacher, no me quedó claro eso de... De las time expression. Sí. Se pudiese utilizar, eh, como no se puede utilizar in the night, uh -huh. pero sí se podría utilizar in the evening. In the evening, sí. Uh -huh. In the evening, sí. Ok. Porque como night es como, tenemos uh, good evening. Y good night. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Una sería un saludo y la otra sería que se está despidiendo. Una despedida, ¿verdad? sí. Ajá, una despedida. Exacto. Entonces, por eso, evening podemos usarlo. In the evening. O sea que la noche comienza desde las seis hasta la medianoche. Esa es la noche. 
Entonces, en ese lapso, sí podemos decir in the evening. Es igual que dijéramos in the morning o in the afternoon, pero no podemos decir in night, in the night. Ok, thank you. Thank you, thank you. Okay. Este, has dado espacio para que los demás puedan ver ese ejemplo también. Ok, very good, excelente. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Otra vez, recordarles que, que se toma asistencia dos veces y que tiene que contestar las dos veces. Si solo una vez contesta, ya la segunda vez que tomo lista y no eh, contesta, entonces le pone hasta falta, eh, no asistencia. Las tareas eh, de la plataforma el viernes es el último día que se van a verificar. Después de la clase voy a verificar y lo que tenga ahí de nota es lo que va a tener en su en su cuadro de notas. Eh, diez minutos, se, nos quedamos diez minutos después de, las, de que termine la clase para discutir algún tema que a usted no le haya quedado claro. Yes, eso se llama one to one, uno a uno. Son diez minutos y, y cada día se va a ir quedando una persona. Eh, hoy le voy a indicar que ya tienen quienes se va a quedar todos los días, ahí se los dice, no, no tienen, me avisa y me dice, Tiche, yo no sé cuándo me voy a quedar, ya, eh, para dárselo otra vez. Ok, entonces, uh, eh, eso es todo con la parte de, eh, la parte de los time expressions. Alguien que si tiene alguna duda, por favor, uh, dígame uh, algo que no haya entendido. Eh, ayer vimos la simple present, hoy vimos la time expression. Mañana vamos a ver otro tema. ¿ya? Pero sí, si mañana usted dice, oh my goodness, no lo entendí hoy que estaba trabajando en el libro, no lo entendí. Así que, teacher, por favor, ayúdenme. Uh, con mucho gusto, yo le voy a ayudar. ¿Ok? Entonces, uh, eh, vamos a ver lo del libro ahorita. Tenme un segundo para mientras vemos lo del libro. And just a second. One moment. Un segundo, por favor. Un segundo. Just a second, permítame. One second, please. Okay, one second. I'm gonna copy the uh, files into my. Uh, Excuse me, see? Escucho. Dice que yo no puedo ingresar a la plataforma de las tareas. Desde ayer en la noche estoy ingresa, tratando de ingresar y me dice que tengo que iniciar sesión y que puedo ingresar solamente por invitación, pero así con la invitación que envían siempre trato de ingresar y no puedo. No sé ahí cómo podría ayudarme. Ok, ya le voy a ayudar. Permítame. Bueno, bueno gracias. Sí. 
Sí, sí, sí. Al chat le voy a permitir un segundo. Lo vamos a hacer juntos para ver qué es, dónde es que está el problema. Okay, just a second. Second. Sí, dígame. Este libro lo tenemos en, aparece en la plataforma. Perdón, no ah, escuché bien. El libro lo tenemos en la plataforma, este libro. Sí, ajá, se lo puse, no, el libro se lo, se lo puse en, en el eh, grupo de WhatsApp. Oh, es que nosotros eh, hasta hoy fue que ingresamos al grupo de WhatsApp. No sé si lo pueden enviar nuevamente. Sí, sí, se lo puedo enviar nuevamente, no hay oh. problema. Okay, se lo voy a enviar ya. Sí, sí. Ok, gracias. Okay. Un segundo. Voy a abrir el libro. Just... Teacher. Sí, dígame. Pero verdad que ese que usted envió es el mismo que está en, el, en la plataforma. O sí, es, es otro. No, es el mismo. Es el mismo. Sí. Ok. Sí, es que yo de ahí lo descargué y lo imprimí. ¿De la plataforma? Sí. Ok. Pero, um, doctora, ¿no, ¿no vio el libro en, en la plataforma? ¿No se metió todavía? Eh, no, no hemos buscado todavía en la plataforma, pero por eso era mi duda. Si es que sí estaba en la plataforma, pues ya lo, lo buscó ahí, ¿verdad? Sí, por, es que ayer no estaba todavía y si, bueno, no sé cuándo fue que lo pusieron, pero ayer les compartió ese libro eh, a todos por, en el WhatsApp, pero lo voy a enviar otra vez en caso de que usted no lo encuentre, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Sí, entonces de todas formas se lo voy a enviar, no se preocupe, tranquilo. Ok, entonces ya. Que okay, le voy a compartir el, uh, la pantalla y dígame si ya lo pueden ver. Can you see it now? Yes. Yes. Ok, yes. very good. Es yes, aquí, es este es donde tenemos nosotros los. Uh, eh, las, los ejercicios que van a, a, vamos a hacer todos los días y hay unos ejercicios en los cuales eh, las actividades, por ejemplo, aquí tenemos actividad pair work, discuss the answer to the questions below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Es la primera y la segunda es, do you consider that it is important to check your email every day and why? Esta usted la va a contestar y luego en clase la vamos a discutir todos. Ya, eh, vamos a discutir eh, su, su, su respuesta y la vamos a comparar con otras y vamos a ver por qué es que 
difiere una respuesta de otra. Posiblemente alguien no, no verifique los emails todos los días y no tiene nada que ver con los emails. That's the reason why it's going to be a different answer to the question. Y lo que estamos viendo ahorita, el uh, vocabulario y time expressions, uh, simple present, eh, tiene que ver con esto. Por ejemplo, eh, ayer eh, estuvimos leyendo este diálogo, fue el primer diálogo. Listen to the teacher read the conversation. La leí yo primero y luego practicamos. Uh, unos de ustedes practicaron eh, la pronunciación de esto. Ya, ya cuando usted... Eh, lee esto, ¿cuál es el, el objetivo? De que usted vaya leyendo y vaya, vaya reconociendo lo que nosotros eh, eh, le explicamos en clase. Y si hay alguna palabra allí, usted va a decir, Tiche, esa palabra no la entiendo, no sé lo que quiere decir, y usted y lo, lo, lo explicamos en clase. ¿Ya? De eso se trata eh, esta, esta actividad. Por eso es que les digo que es importante que cada uno lea el libro y que tenga el libro para que lo pueda eh, eh, utilizar de buena forma. Ok, antes que ver. Ok, luego tiene eh, el número, ese era el número tres, número cuatro, es add to activities you do on a regular Monday. Por ejemplo, le dan on Monday check my email antes de la clase estuve preguntando yo que, cuáles son las actividades que usted hacía en el trabajo y si por ejemplo este en el libro le da muchas actividades donde usted puede eh, eh, ver qué actividad le aplica a usted, por ejemplo si usted eh, verifica los emails Michelle Oviedo diría I check my emails every morning yes. o no, uh, I type a letter en el caso de que sea una secretaria diría I type a letter every morning at eight o'clock. O oh, I write reports. I write a report every other day. O oh, I attend meetings. A algunos les pregunté, ¿tienen meetings con sus, uh, con sus uh, uh, clientes? Me dijeron, no, 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 nunca. En el caso de, del contador, dice, no, nunca hablo con los clientes. O oh, le decía yo, do you call clients? ¿Llama usted los clientes? Me dijeron, no, 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 no llamo a los clientes. O read a report. Estas son actividades que usted hace regularmente los Mondays. Visit clients. En caso de que usted sea un salesman, usted va a visitar clients. O en el caso de que usted sea manager, you organize meetings. Usted organiza los, uh, las reuniones. ¿Ya? De eso se, se trataba esa actividad, la número cuatro. Y luego la, la número cinco, la actividad número cinco, es esta. ¿Ya? Dice, complete the sentences below with the one activity from the box. Entonces, aquí usted aplica las actividades que usted aprendió aquí arriba. Dice, complete the sentences. Entonces, I call clients every day. I use the company's phone. Entonces, ¿cómo es que llama a los clientes? Usted usa la company's phone. Y en el caso de que usted tenga secretaria, dice, our secretary, ¿qué sería en este caso? ¿Con qué lo llenaríamos aquí, José Ezequiel? ¿Cuál, teacher? La number two, ¿cómo la contestaríamos? Uh, no sé si lleva una secuencia. No, solo aquí dice que tenemos que completar las oraciones con las actividades de este, este box. ¿Qué mm. actividad utilizaría usted en la número dos? Uh. Considero que primero habría que then she send. Uh, write a report. Sí, yeah, sería our secretary write, uh, uh, writes a report, then she sends them via email. Yeah? Or write reports. Eh, sería en, 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 uh, en plural, ¿verdad? Our secretary writes write reports. Then she sends them, porque es, es plural, via email. Ah, Very, yes. good. Very good. Very eh, good. Y Esmeralda, number three, ¿cómo la contestaría usted? Let me see. Mm. Uh, 
I check my email twice a day. Okay, I check my email twice a day. I use my laptop computer. Entonces, eso, eh, number one, ¿verdad? Usa number one. Very good. Michelle, eh, number four, ¿cómo la, la completaría usted? I have to attend a meeting. Okay, I have to attend a meeting every, every Monday. Monday at 8 a.m. or 8 o'clock. Very good, excellent. Emma, number five, como la contestaría? Emma? Emma Gloria Martinez. Celia organizes the meetings take place in the auditorium. Celia, uh -huh. organizes meeting. No. Mm. No, 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 no tendría sentido no. eso, ¿verdad? They said the meeting take place in the auditorium. The meetings take place in the auditorium. Entonces, ¿qué hace Celia? ¿Alguien le puede ayudar? Attending a meeting. Yes. A meeting. Sí, doctora. Sí. Celia attends a meeting. A meeting. Yes. The meeting, the meeting take place. It take place in the auditorium. Yes. yes. O oh, podríamos decir that uh, uh, Celia attend meetings, ¿verdad? The meetings take place in the auditorium. Very good. Excellent. Okay. And uh, number six, ¿cómo la haría? Uh, maybe. Well, teacher. Sí. Hello. Last it. Uh huh. Six. Yes. In the morning, read a report every day. In, in the morning, I read a report every day. Yes, in the morning, I read a report every day. Very good, very good, excellent. Good job. Esa era un poquito difícil, ¿verdad? Sí, porque no teníamos nada que comenzar. Entonces, eh, era un poquito difícil contestarla. Very good. Excelente. Ok, y así es como vamos, vamos trabajando el libro, ¿sí? Y al final tiene una, uh, un, un assessment, un self-assessment, donde usted dice, Now I can describe regular activities in the workplace. En el caso de, de ella, que hizo la número 6, ya ella puede decir, now I can describe regular activities in the workplace, porque lo hizo de nada, o sea, de, de cero. Eso quiere decir que ella puede describir eso y lo puede hacer independently, with occasional help, only with help. Entonces, only with help sería solamente cuando me ayudan, ¿verdad? Uh, with uh, occasional help es cuando... A veces el teacher me dice, oh, ok, aquí vamos a decir de esta manera. O el teacher le dice a los otros ayudantes, a los otros estudiantes, ¿le pueden ayudar a eh, hacer la oración? Eso es with occasional help. Y independently es que no necesita de ninguna ayuda. 
Entonces usted lo va haciendo a, a su manera y usted va poniendo eh, cómo es que va avanzando. Eh, luego, I will be able to talk about routines and everyday situations. Eh, esos son los temas que hemos estado viendo y talk about routines y hemos hablado de routines, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? Ahí es donde entran las time expressions porque las uso cuando pasaron ese, cuando pasan las, las routines, every day, ¿yo? Yeah? O in the morning, ¿sí? Eh, o every, every other day, every weekend, on the weekends, ¿ya? Yeah? Ahí es donde entra lo que hemos estado uh, aprendiendo nosotros. Entonces, tenemos este, este um, uh, diálogo que es acerca de Sonia y uh, Math. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, que es lo que hicimos ayer. Entonces, el, esta eh, conversación dice, what does Dominic do? Es una pregunta, ¿verdad? Un simple present. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Está pidiendo una descripción de lo que ella hace exactamente. Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. Si se fija, she types, es, tiene una S al final, y sense también tiene una S al final. ¿Por qué será eso, Maritza? Maritza Hernández de Sánchez. Ahorita, solo lo, lo estoy pensando bien. Oh, Permítame. ok. ¿Por qué se le pone una S? Al eh, verbo. Porque está hablando de, en, o sea, es envía o sense, que es? es enviar, ¿verdad? Sense es ¿Sí? enviar. Uh -huh. Ajá, es envía, eh, es que dice, eh, types, ¿qué es? Teacher, ¿Es perdón. escribir a máquina? Eh, ah, Digital. No sé. Él envía emails every day. Eh, diría yo, ay, espérame. Sí, la pregunta es, ¿por qué le ponemos S al final de la, del verbo? Esa sería la pregunta. Y la respuesta sería, ¿por qué? Yes. ¿Por qué todos los verbos en tercera persona se le agrega S? Porque eh, eh, she es una tercera persona. Es la razón por la cual sí, por eso se le agrega la S. Entonces, por eso dice, oh, I see your point. Well, she types reports. And sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Llega ella temprano? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Yeah. Entonces, uh, ella eh, es como todos ustedes, ¿verdad? Que llegan temprano al trabajo. Yeah. Okay. ¿Alguna pregunta de... de el, la pronunciación de alguna de estas palabras? ¿No? Entonces vamos a escuchar Michelle Oviedo y Esmeralda del Carmen. Michelle va a ser Sonia y Esmeralda va a ser Matt. Ok. Eh, iniciamos. Please. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your poem. What well, she ties report and send it every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive, arrive early? Yeah. Arrive, yes. Yeah. She is the first person to write in the office. Okay, she's the first person to arrive in the office. Very good, excellent. Thank you very much. Emma Gloria Martinez and Wendy Alvarado, please. Doctora Wendy. Okay, okay. empiezo. Mm. Um, what, Sonia or Matt? <laughs> Sonia, Sonia, okay. Sonia. What does Dominic do? Well, she is a secretary. 
Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she ties reports and sends email every day. She's a hard work woman. Absolutely. Hard Absolutely. Work. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Very good. Excellent. Good job. Good job. Very good. Good job. Good job. Vamos a, a, a trabajando. Very good. Excellent. Buen trabajo a, a todos los que están participando. Y los que no, um, vamos a buscar un espacio donde podamos participar todos. Ok. Y voy a pasar uh, lista la última vez. Y. Me contestan, por favor, ¿ok? Para no ponerles uh, una falla. Just a second. Ok. Y hoy se va a quedar Alison Guadalupe, ¿verdad? Le toca quedarse los 10 minutos. Y... Ok. Ok, vamos a ver. Y... Abigail Mejía Mendoza. Presente. Ya llegó, ¿verdad? Yes. Cuando pasé lista no estaba. Yes. Ok. Alison Guadalupe Marroquín Tubar. Presente. Ok. Uh, Andrea Amalia García Romero. Presente. Thank you. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. No. Andrea María Cruz Cruz. Se nos fue. Ok. Le va a tocar, le va, le va a quedar falla. Primero estaba ahí, pero ahorita no me contestó. Ok, lo siento. Y Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Present. Thank you. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Jose, thank you. Jose Ezequiel Guzman. I'm here, teacher. Thank you. Kenya Elizabeth Rodriguez Celaya. Present, teacher. Thank you. Lady Xiomara Chicas Hernandez. Present. Thank you. Maritza Yanira Hernandez de Sanchez. Here, teacher. Thank you. Maybe Marvel Rodriguez and Andrade. Present. Thank you. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present. Thank you. Rafael Gerardo Magaña Barahona. Rebecca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Uh, Roxana Lisette Vega Campus. Present. Thank you, Sofia Stephanie Portillo Cabrera. Present. Thank you, Stephanie Michelle Oviedo Martinez. Present. No estaba la primera vez, ¿verdad? Cuando pasé nota. Sí, sí estaba, solo que creo que no me escuchó. Venían manejando, pero sí le dije que sí estaba. Oh, ok, ok. Uh, Wendy Selenia Alvarado Méndez. Presente. No Presente. estaba cuando tomé nota al principio, ¿verdad? Sí. La tengo aquí. Lo que, que me, no... me, me mencionó fue Selena, Selen, Selen, algo así me dijo, pero es Selenia. Sí estaba. Sí, porque estaba. no, creo que no me contestó, le puse uh, falta. Ok. Ah, sí estaba. Eh, Emma Gloria Martínez Amaya. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present. No estaba cuando pasé nota al principio. No, no, teacher. Estaba conectando, estaba iniciándome. Ok. Eh, ok. Uh, Stephanie Raquel Díaz Gómez. No, ok. Eh, Ana Silvia Hernández Aquino. Present, teacher. Very good. Okay. Teacher. Sí. Eh, en mi caso, no me ha asignado para los 10 minutos extra. No sé si más adelante me va a dar sí. la audiencia. Es. Sí, porque es, es como um, 
Creo que la tenemos de oyente, ¿verdad? Mm, es que eso es lo que yo quiero saber, porque se supo, yo, ya me dieron el correo que estaba ya en el, en el grupo y que no sé qué. Entonces, si no hablo con los degrees corporativos, pues. Silvia, ok. No se preocupe, yo voy a, a investigar eso por usted, Silvia. Silvia okay. Hernández. Hernández. Sí, no se preocupe, yo eh, investigo eso para usted y yo le hago saber mañana. ¿okay? Porque, ¿Por ah, porque si en caso estuviera como oyente, de nada sirve estar haciendo las tareas y todo eso, porque al final... Oh, ¿cómo no, no? ¿Cómo no? Seguro? No, ah, ¿cómo vale. no? No, si sí sabes. Bueno. Acuérdese que su, su objetivo es aprender inglés. Y claro, eso claro. es lo que vale más, o sea, el papel no, 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 no. Y si usted manda okay. un papel y el papel no va a hablar el inglés, sino que es usted la que va a hablar. Okay, Las tareas gracias. le va a ayudar para todo eso, sí, sí, no, 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 tranquila. Bueno, Pero gracias. sí, vamos a, vamos a hablar, a, a ver qué, qué solucionamos, ¿ok? Ok, gracias. Sí, tranquila, no se preocupe. All right, entonces, uh, eh, hasta, hasta ahí llegamos, ya eh, son las... Uh, 10 y 2, ya les robé dos minutos. Eh, I see you tomorrow. Mañana vamos a ver otro, otro tema. Eh, asegúrense de hacer los ejercicios del libro. Si tienen alguna pregunta, el día de mañana me la hacen acerca de los ejercicios del libro. Y la plataforma, ya saben que hay que irla eh, eh, trabajando. ¿ya? Si tiene algún problema, nomás dígame, teacher, este ejercicio no lo entiendo y yo le ayudo en eso. ¿Ok? No se preocupe. All right. Eh, si no hay ninguna pregunta, I see you tomorrow. It was a wonderful time. See you tomorrow. Take care. Have a good night. And, see you tomorrow. Uh, thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello, sí, Paola, Stephanie, dígame. Este, yo solo le quería decir que, bueno, si en caso este, alguien más necesita como la consulta y eso, este, le puedo dar como mi, mi lugar para que pueda tener la sesión one, 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 one. one to one. Yes. ¿Cuándo le toca a usted, Paola? Um, en la tercera semana. Déjeme ver bien. Stephanie. Ok, entonces yo le digo a Silvia Hernández que eh, la va a tener en la tercera semana, no sé cuál es qué día, lunes o martes. Ah, ahorita la reviso, permita. Ok. Jueves, jueves de la tercera. Jueves, ok. Ok, gracias. Yo le, yo le indico a Silvia que está abierto ese, ese espacio. Ok. Ok. Thank you very much, Paola. Bye. Have a good night. Okay. Bye. Thank you. ¿A quién le toca qué hace? ¿Alison o Andrea? Eh, creo que a mí. Sí. Andrea María Cruz. Ok, ya se fue. Ok, very good. Excelente. Eh, y dígame, Alison Marroquín, ¿cómo siente la clase? Y... Eh, ¿Hay algo en lo que le pueda servir? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algo que, que necesite ayuda? Pues, por ahorita, todo bien. La verdad es que me ha quedado bastante claro. Y siento que han sido como refuerzos de las clases anteriores. En su momento tenía la pregunta con respecto a la diferencia entre... Los, ok. Las... las que vimos ahora de tiempo versus los sí, time expressions versus pero no sé quién de mis compañeros preguntó así que sí ajá pero por eso le dije yo gracias le di la gracia a él porque a veces ese tipo de preguntas a veces tienen vergüenza a unos no preguntarla porque dice ah van a decir que no entiendo o algo no y no, hay otra persona que está esperando esas respuestas. 
Y por eso le di las gracias a él por haber hecho esa pregunta, porque me dio la pausa para poder explicar que okay, las time expression y adverbs of frequency. Yeah. Que los usamos sí, como de... time expression. Uh -huh. Sí, de los adverbs of frequency. Uh -huh. Se utilizan como time expression, pero los time expression no se utilizan como frequency adverbs. Exacto, sí, sí, es, también así se puede decir, los time expression no se pueden usar como adverbs of frequency, yeah. sí, eso, eso son, y se enseñan porque uh, van a haber un, unas oraciones que va a haber los, los uh, uh, adverbs of frequency usados como time expressions, yeah, always, yeah. I always uh, um, answer the phones or I always send emails on Mondays, sí. Eso está diciendo que siempre envía los correos electrónicos el lunes. Y es una time. Uh, Lo único que son como más específicos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero le dicen la frecuencia de en lo que una uh, actividad eh, se hace, la frecuencia con la que esa actividad se hace. Y los time expression le dicen el tiempo en que esa acción ocurre. Sí, sí, entonces, bueno, pues lo demás, todo, ahorita todo, claro, en su momento quizás supongo van a salir dudas con respecto al tema. Sí, 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 correcto. Muy bien. Y me alegro que, que estemos muy bien porque eh, es, es, es bueno sentirse de esa forma para que eh, todos tengan la motivación de, de seguir adelante en el curso, porque este curso es bien extenso y enseña bastante. No sé si tuvo tiempo de, de ver el, el, el libro, el manual. No, no, todavía no he tenido tiempo. Y ayer salí súper tarde y hoy sí. en temprano, entonces todavía. Quizás el fin de semana sí me voy, a toda, me voy a tomar como más tiempo para revisarlo. Sí, le, bueno. le aconsejo que lo vea. Yo ya lo leí y... Es, 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 una, es como una biblia de información que ahí tiene. No es como los otros manuales que son bien como, como eh, limitados. Este manual es, es bien extenso y es, es para, para el extremo, pues para el que quiera en realidad así um, llenarse, empaparse del inglés. Y hay mucho vocabulario, hay demasiada información, hay bastante de dónde aprender. Si usted está acostumbrada a aprender, que, que, que se queda a veces como con, con sed, ¿no? Este tema es muy poquito, dieron. Ese libro es para usted. Okay. Y luego... Sí, eso la... también voy a tomar la uh -huh. recomendación de alguien que dijo que lo había impreso. Más que todo para hacer los ejercicios, que creo que es bastante útil. ¿Le, ¿La recomendaron? Sí, alguien dijo que ya lo había impreso. Entonces me pareció muy ah, buena idea también. Sí, 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 cuando la, la abogada preguntó dónde estaba el, el manual, yo le dije, sí, esa persona dijo que lo había bajado de la plataforma y lo, lo había impreso, sí. Y es, créame, cuando lo lea, va a decir, oh, el teacher tenía razón. Yes, yeah. Ok, entonces uh, uh, me alegro mucho que le esté gustando la clase y que, que sea como un repaso para usted y que esté entendiendo todo lo demás y no don't hesitate if you have any questions during the class and during the class si tiene alguna pregunta no levante la mano y, y estamos para servirle ok ok perfecto muchísimas gracias ok uh, Alison gracias por haberse quedado y pase buenas noches and I see you tomorrow have a good night bye good night ok bye